हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी अकॅडमी मी आहे मैत्री आणि तुमच्यासाठी या व्हिडिओत घेऊन आली आहे सेवन्थ स्टँडर्डच्या सायन्सचं चॅप्टर नंबर फोर या व्हिडिओमध्ये आपण फर्स्ट फोर क्वेश्चन पाहणार आहोत क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री आणि फोर हे जर तुमचे झाले असतील तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला म्हणजेच व्हिडिओ नंबर एट यामध्ये मी तुम्हाला पुढचे दोन क्वेश्चन कव्हर करून दिलेले आहेत ज्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे तुमच्या स्टँडर्डचे अदर सब्जेक्टचे व्हिडिओसुद्धा मी चॅनलवर अपलोड केलेले आहेत त्याच्या लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिल्या आहेत चला तर मग नोटबुक काढा आणि सुरुवात करा फर्स्ट क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे बघा क्लासिफाय अकॉर्डिंग टू फूड टाईप खाली आपल्याला लिव्हिंग थिंग्स दिलेले आहेत आणि खाण्याच्या कोणत्या प्रकारात ते मोडतात हे आपल्याला सांगायचं आहे फर्स्ट कार्निवर्स म्हणजे जे मांसाहारी असतात ते कोण आहेत टायगर आणि लायन सेकंड टाईप आहे हर्बिवर्स म्हणजे जे हर्ब्स खातात आपल्याला माहिती आहे गवत खाणारे कुठले कुठले प्राणी आहेत तर काव टियर गोट आणि बफेलो थर्ड बघा स्कॅवेंजर्स म्हणजे ऑलरेडी जे तयार अन्न आहे ते खाणारे किंवा जे ऑलरेडी शिकार गेलेली आहे आणि ती आहे ती खाणारे असे म्हणजे स्कॅवेंजर्स तर या लिस्टमध्ये तो प्राणी आहे वल्चर म्हणजे ज्याला आपण गिधाड म्हणत असतो गिधाडाला स्वार्थी प्राणी म्हणतात ना म्हणजे दुसऱ्याने जी शिकार केलेली असते ते त्याचा हे गिधाड अन्न म्हणून वापर करत असतात फोर्थ टाईप बघा डिकम्पोजर्स आता डिकम्पोजर्स म्हणजे काय एखादी गोष्ट जे कुजवून टाकतात त्यांना आपण डिकम्पोजर्स म्हणतो आता समजा एखादं प्लांट वेस्ट किंवा ॲनिमल वेस्ट असेल फांद्या असतील किंवा एखादा प्राणी मरून पडलेला असेल त्याला जर जमिनीत गाडलं तर काही दिवसांनी ते नाहीसे होते म्हणजेच ते जमिनीत कुजून जातात तर डिकम्पोज करायचं काम कोण करत असतं फंगस आणि बॅक्टेरिया ते त्यांचं खाद्यपदार्थ असतं या लिस्टमधले डिकम्पोजर्स कोण आहेत मग फंगस आणि बॅक्टेरिया नेक्स्ट फोर्थ टाईप बघा ग्रॅनवस म्हणजे काय जे पक्षी प्राणी धान्य खातात त्यांना ग्रॅनवस म्हणतात ग्रेन्स ग्रेन्स म्हणजे काय धान्य त्याच्यावरनं तुम्ही लक्षात ठेवू शकतात तर या लिस्टमध्ये स्पॅरो म्हणजे काय चिमणी चिमणी ही धान्य खात असते नेक्स्ट आहे इन्सेक्टवर्स म्हणजे काय जे इन्सेक्ट खातात त्यांना इन्सेक्टवर्स म्हणतात मग असा कुठला प्राणी आहे याच्यातला तर फ्रॉग म्हणजे बेडूक तुम्ही चित्रात बघू शकतात बेडकं काय करतात त्यांची लांब जीप काढतात आणि कुठल्या इन्सेक्टला पटकन पकडून घेतात खाण्यासाठी नेक्स्ट बघा पॅरासिटिक म्हणजे काय जे दुसऱ्यांवर अवलंबून असतात मासे कोण आहेत टिक म्हणजे काय कीटक नेक्स्ट टाईप आहे ओमनिवर्स ओमनिवर्समध्ये कोण कोण येतं ह्युमन आणि कॉक्रोच जे सगळं खाऊ शकतात सेकंड क्वेश्चन आपल्याला विचारलं आहे मॅच द पेअर आपल्याला ग्रुप ए आणि बी दिलं आहे त्याच्यात मॅच द पेअर सांगायचं आहे ग्रुप एमध्ये फर्स्ट आपल्याला दिलं आहे पॅरासिटिक प्लांट आत्ताच मी मिनिंग सांगितलं होतं तुम्हाला तर त्याचा आन्सर आहे कॅस्केटा नेक्स्ट आपल्याला दिलं आहे इन्सेक्ट्युअरस प्लांट्स म्हणजे इन्सेक्ट खाणारे प्लांट्स तर त्याचा आन्सर आहे ड्रोसेरा तुम्हाला माहिती आहे हे जे ड्रोसेरा प्लांट आहे ते इन्सेक्ट पकडतं आणि त्याला खाऊन टाकतं तुम्ही या चित्रात पाहू शकतात नेक्स्ट आहे सॅफ्रोफॅटिक प्लांट आता असे जे प्लांट्स असतात ते दुसऱ्यांवर दुसऱ्यांनी तयार केलेलं फूड हे घेत असतात तर याचा आन्सर आहे मशरूम तुम्ही आजूबाजूला कावळ्याची छत्री हा प्रकार पाहिला असेल ऑदर प्लांट्सने जे तयार केलेलं फूड आहे ते ॲब्झॉर्ब करून हे प्लांट्स वाढत असतात पुढचं आपल्याला दिलेलं आहे सिम्बॉयटिक प्लांट आता हे प्लांट काय असतात जे एकमेकांना मदत करतात म्हणजे जर एकाने शेल्टर दिलं तर दुसरा फोटोसिंथेसिस करतो तुम्ही एखाद्या झाडावर दुसरे आलेले असे छोटे प्लांट्स बघितले असतील तर त्याला सिम्बॉयटिक प्लांट असे म्हणतात तर याचा आन्सर आहे बी पुढचा प्रश्न आपल्याला विचारला आहे आन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन्स इन युअर ओन वर्ड्स आपल्या शब्दात आपल्याला उत्तर लिहायचं आहे ए क्वेश्चन आपल्याला विचारलं आहे व्हाय डू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स नीड न्यूट्रिशन 
जे सजीव आहेत त्यांना पोषक आहाराची गरज का असते आपल्याला विचारलंय आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा टू सप्लाय एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कॅरिंग आउट डिफरंट ॲक्टिव्हिटीज वेगवेगळ्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज आपण करतो त्याला आपल्याला एनर्जी लागते ती आपल्याला न्यूट्रिशन्समधनं मिळत असते सेकंड पॉईंट लिहा फॉर प्रॉपर ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ द बॉडी आपली जी बॉडी आहे तिची जी डेव्हलपमेंट होते त्याच्यासाठी आपल्याला न्यूट्रिशन्सची गरज असते न्यूट्रिशन्स जर व्यवस्थित मिळाले नाही तर आपल्या बॉडीची डेव्हलपमेंट नीट होईल का तर नाही होणार थर्ड पॉईंट लिहा टू रिप्लेस द डॅमेज सेल अँड रिपेअर टिश्यूज आपल्या बॉडीमध्ये जे सेल्स डेड होत असतात त्यांना रिप्लेस करायचं आणि त्याचबरोबर टिश्यूजला रिपेअर करायचं काम न्यूट्रिशन करत असतात नेक्स्ट पॉईंट आहे टू फाईट अगेन्स्ट डिसिजेस आपल्याला कुठलेही आजार जेव्हा होतात त्यावेळेला आपली इम्युनिटी चांगली हवी त्यासाठी न्यूट्रिशन व्यवस्थित हवे तेव्हा आपल्याला त्या आजाराला लढा देता येतो आणि पटकन बरे होता येते त्यामुळे आपण जे अन्न खातो ते व्यवस्थित पूर्ण खाल्लं गेलं पाहिजे मला कोथिंबीर आवडत नाही ती ताटातनं बाहेर काढणार हे प्रकार करायचे नाही जेणेकरून न्यूट्रिशन आपल्याला व्यवस्थित मिळणार ताटात दिलेलं संपूर्ण व्यवस्थित कोण कोण खातं मला कमेंट करून नक्की सांगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स प्लांट्स जे आहेत ते फूड प्रोडक्शन कसे करतात त्या प्रोसेसला आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस देअर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जे प्लांट्स ग्रीन असतात हिरव्या रंगाचे असतात त्यांच्यामध्ये क्लोरोफिल असतं त्यामुळे काय होतं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थ्रू ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात ते त्यांच्या आईला नाही सांगत आई मला भूक लागली जेवण तयार कर म्हणून ते काय करतात फोटोसिंथेसिस थ्रू स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात सेकंड पॉईंट बघा दे मेक फूड इन देअर लिव्स विथ द हेल्प ऑफ सनलाईट अँड क्लोरोफिल प्लांट्स जे आहेत ते त्यांचं फूड तयार करायचं काम कुठे करतात लिव्हजमध्ये लिव्हजमध्ये करत असताना ते सनलाईट आणि क्लोरोफिल याची मदत घेतात स्वयंपाक करताना गॅस पेटवून अन्न शिजवताना तसं प्लांट्सला काय लागतो सनलाईट लागत असतो थर्ड पॉईंट बघा दे यूज वॉटर अँड न्यूट्रियंट्स फ्रॉम द सॉईल अँड कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम द एअर प्लांट्स अन्न तयार करताना जमिनीतून न्यूट्रियंट्स आणि वॉटर घेत असतात आपण भाजी शिजवायला पाणी वापरतो ना कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम द एअर त्याचप्रमाणे ते कार्बन डायऑक्साईड हवेतनं घेत असतात अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या गोष्टी वापरून ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करत असतात आणि याच प्रोसेसला आपण फोटोसिंथेसिस असं म्हणतो मग या प्रोसेसनंतर ते ऑक्सिजन बाहेर हवेत टाकत असतात म्हणूनच सगळे नेहमी म्हणत असताना झाडे लावा झाडे जगवा का सांगतात कारण ही जी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आहे त्यातनं ऑक्सिजन आउट होत असतो आणि हवेतलं ऑक्सिजनचं प्रमाण वाढणं किती महत्त्वाचं आहे तुम्हाला माहितीच आहे तर ह्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेसमध्ये ग्लुकोजसुद्धा तयार होत असतं तर तुम्ही ही केमिकल रिॲक्शन आहे ती लिहून घ्यायची आहे फोटोसिंथेसिस प्रोसेसची ही केमिकल रिॲक्शन आहे ही तुम्ही फोर्थ पॉईंटमध्ये लिहून घ्यायची आहे यात तुम्ही डायग्राम काढायची गरज नाही आहे सी ओ टू लिहू शकतात त्याच्याखाली लिहा कार्बन डायऑक्साईड एच टू ओ ज्याच्याखाली लिहा वॉटर त्यानंतर ॲरो दिल्यानंतर वरती सनलाईट लिहा खाली क्लोरोफिल लिहा त्यातून ग्लुकोज तयार होत असतं आणि ऑक्सिजन तर ग्लुकोजसाठी लिहा सी सिक्स एच ट्वेल्व आणि ओ सिक्स हा ग्लुकोज तयार होतो तर प्लस करून ऑक्सिजन जो आउट होतो तो लिहायचा आहे सिक्स ओ टू अशा पद्धतीने प्लांट्सची फूड मेकिंग प्रोसेस होत असते नेक्स्ट सी क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे वॉट इज मेन बाय पॅरासिटिक प्लांट्स नेम देअर डिफरंट टाईप्स विथ एक्झाम्पल्स ऑफ इच आपल्याला पॅरासिटिक प्लांट्स काय आहेत हे विचारलं आहे आणि प्रत्येक टाईप सांगून त्याचे एक्झाम्पल्स द्यायचे आहेत फर्स्ट पॉईंटमध्ये आपण वॉट इज मीन बाय पॅरासिटिक प्लांट याचा आन्सर लिहूया 
the plants that grow on the body of other plants to obtain food are called as parasitic plants ase plants je dusra plants cha body var grow hotat tar ka swata cha food obtain manje ghenya sathi tala apan manto parasitic plants baga he plants je ahet te swata food tayar karat nahi te dusra plants cha tayar kelele food aita ghetat pudhe aplyala टाइप सांगून त्यांचे एक्झाम्पल द्यायला सांगितले होते तर फर्स्ट टाईप आहे होलोपॅरासिटिक्स आणि त्याचं एक्झाम्पल आहे रॅफ्लेशियासी आपण इयत्ता सहावीच्या पुस्तकात शिकलो होतो की सगळ्यात मोठं फुल प्लांट्समध्ये जे सगळ्यात मोठं फुल असतं ते हे एक्झाम्पल आहे ही अगदी रेअर पिशीज आहे पुढे आपल्याला सेकंड टाईप बघायचं आहे हेमे पॅरासिटिक्स ज्याचा एक्झाम्पल आहे लॉरेन्थिस हेमेपॅरासिटिक्स असे आहेत जे दुसऱ्या प्लांटपासनं फक्त वॉटर आणि न्यूट्रियंट्स घेतात बाकी फोटोसिंथेसिसची प्रोसेस ते स्वतः करतात आणि होलोपॅरासिटिक्स जे आहेत जे स्वतःची काहीच प्रोसेस करत नाही फोटोसिंथेसिसमध्ये ते रेडी फूड घेतात होस्ट प्लांटवर ते फूड ग्रोथ आणि शेल्टर सगळ्यासाठी डिपेंडंट असतात नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे नेम सम युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स इन विच ऑल लाईफ प्रोसेसेस टेक प्लेस विद इन देअर युनिसेल्युलर बॉडी बघा आपल्याला नावं द्यायला सांगितली कशाची युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम म्हणजे ज्यांचं एकच सेल आहे असे ते आणि त्या एकच सेलच्या बॉडीमध्ये सगळी लाईफ प्रोसेस होते असे ऑर्गॅनिझमचे नाव आपल्याला द्यायचे तर याचा आन्सर आहे अमिबा पॅरामेशियम आणि युगलिना हे सर्व एकपेशीय सजीव आहेत आणि ज्यांच्या सगळ्या लाईफ प्रोसेसेस त्याच्यातच होत असतात एका शॉर्ट व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला अमेबाचं लाईफ प्रोसेस दाखवलेली आहे ते तुम्ही चेक करू शकतात पुढचा प्रश्न बघा आपल्याला विचारला आहे गिव्ह रिझन्स त्यातला एक क्वेश्चन आहे इन्सेक्ट्युरस प्लांट्स आर ॲट्रॅक्टिव्हली कलर्ड बघा जे इन्सेक्ट्स खातात असे जे प्लांट्स आहेत बघा तुम्ही चित्रात बघू शकतात तर ते ॲट्रॅक्टिव्ह असतात त्यांचे कलर्स बघा नॉर्मल प्लांट्सपेक्षा छान दिसतात ना तर हे काय आहे हे आपल्याला सांगायचं आहे त्याचं रिझन द्यायचं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा इन्सेक्ट्युरस प्लांट्स फीड अपॉन इन्सेक्ट्स टू ऑपटेन देअर न्यूट्रियंट्स जे इन्सेक्ट्युरस प्लांट्स असतात तर त्यांचे न्यूट्रियंट्स ते इन्सेक्ट्स खाऊन पूर्ण करत असतात ज्याप्रमाणे आपण आपलं पोषण भाजी फळं हे सगळं खाऊन पूर्ण करत असतो त्याप्रमाणे हे प्लांट्स किडे खाऊन आपलं पोषण पूर्ण करत असतात सेकंड पॉईंट बघा टू ॲट्रॅक्ट इन्सेक्ट्स दे आर ॲट्रॅक्टिव्हली कलर्ड कलरकडे इन्सेक्ट्स ॲट्रॅक्ट होतात त्यामुळे ते ॲट्रॅक्टिव्हली कलर्ड असतात म्हणजे त्यांचे रंग फार सुंदर असतात थर्ड पॉईंट लिहा इन्सेक्ट्स गेट ट्रॅप्ड अँड डायजेस्टेड बाय द इन्सेक्ट्युरस प्लांट त्या ॲट्रॅक्टिव्ह कलरमुळे ते फसतात ट्रॅप्ड होतात आणि त्यानंतर ते प्लांट्स त्यांना खातात आणि डायजेस्ट करतात नेक्स्ट गिव्ह रिझनमध्ये आपल्याला विचारलं आहे बटरफ्लाय हॅव अ लॉंग ट्यूब लाईक प्रोबॅसिस बटरफ्लायला म्हणजे फुलपाखराला लांब अशी ट्यूब असते तर ती का असते हे आपल्याला सांगायचं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा इन्सेक्ट्स हॅव माउथ पार्ट्स फॉर इन्जेस्टन ऑफ फूड कुठल्याही किड्यांना इन्सेक्ट्सला कुठलंही अन्न ग्रहण करण्यासाठी एक माउथ पार्ट असतो सेकंड पॉईंट बघा मोस्ट ऑफ द बटरफ्लाईज ओनली कन्झ्युम लिक्विड्स बरेचसे जे बटरफ्लाईज आहेत ते फक्त लिक्विड कन्झ्युम करत असतात थर्ड पॉईंट बघा दे आर फोर दे हॅव अ प्रोबॅसिस सो दॅट दे कॅन सक देअर फूड त्यामुळे ती लांब लचक ट्यूब त्यांना असते जेणेकरून ते त्यांचं अन्न ग्रहण करू शकतील तर हे होते फोर्थ चॅप्टरचे फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन्स क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री आणि फोर आपण या व्हिडिओत पाहिला आहे तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला 
क्वेश्चन नंबर फाईव्ह आणि सिक्सचा आन्सर दिलेला आहे ज्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे तरी अशाच काही व्हिडिओंसाठी चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंडसोबत नक्की शेअर करा व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका थँक्यू